Hello everyone! Welcome to 배워법서 관광영어. 안녕하세요. 배워법서 관광영어 진행의 이도연입니다. 캔드라가 제주에서 지내는 이야기 속에서 패턴 두 가지씩을 살펴보고 있는데요. 지난 시간에는 소유를 묻는 패턴과 그리고 가격을 묻는 패턴을 살펴보았습니다. 오늘은 어떤 에피소드에서 어떤 패턴을 살펴보게 될까요? 함께 살펴보시죠. 오늘의 첫 번째 에피소드 커피숍에서 친구와 대화를 나누고 있는 캔드라입니다. 어디에서 머무를지 얼마 동안 머무를지 대화를 나누는 것 같은데요. 여기에서 캔드라는 나는 한달 동안 머무르고 싶어 라고 이야기를 합니다. 나는 한달 동안 머무르고 싶어요. 영어로는 어떻게 하면 좋을까요? 영상 통해 확인해 보시죠. Let's find out together. Did you find a place to stay? Yes, I did. I'm staying in Hamdok. Oh, Hamdok. How long are you going to stay there? Mm, I want to stay for a month. Oh, for a month. 오늘의 첫 번째 패턴. 나는 무엇 무엇을 하고 싶다라고 나타내는 I want to. I want to의 패턴이 되겠습니다. I want to 다음에는요. 우리말에 먹다, 잠자다, 일하다 와 같이 다로 끝나는 동사 형태의 영어 단어를 쓰면 되겠습니다. 캔드라는 이렇게 이야기를 했죠. I want to stay for a month. I want to stay for a month. 나는 한달 동안 머무르고 싶어 라고 이야기를 했습니다. I want to. 오늘의 패턴이죠. 나는 무엇 무엇을 하고 싶다 라는 뜻이 되겠고요. Stay. Stay. 머무르다 라는 뜻이 되겠고요. For a month. For a month. 한달 동안 이라는 뜻이 되겠습니다. I want to stay for a month. 나는 한달 동안 머무르고 싶어 라는 뜻이 되겠죠. 만약에 한 달이 아닌 일주일이라고 쓰고 싶다면 a week. a week. 일주일이란 단어를 넣어서 I want to stay for a week. I want to stay for a week. 이렇게 쓸수 있겠고요. 1년 동안 머무르고 싶다라고 하면 1년이라는 a year, a year를 넣어서 I want to stay for a year. I want to stay for a year. 이렇게 쓸수 있겠습니다. 자, 그럼 이제 오늘의 패턴 I want to, I want to를 좀더 응용해 보도록 할까요? Let's practice. 이번에는 예약을 하고 싶다 라고 한번 만들어 볼까요? 예약을 하다 라는 동사를 알면 되겠는데요. 예약하다 는 make a reservation, make a reservation 이렇게 쓸수 있겠습니다. 바로 앞에 오늘의 패턴 넣으면 되겠죠? I want to make a reservation, I want to make a reservation 나는 예약을 하고 싶습니다 라는 뜻이 되겠습니다. 이번에는 기념품을 사고 싶다 라고 이야기를 해 보겠습니다. 기념품을 사다, 먼저 사다는 buy, buy가 되겠고요. 기념품은 a souvenir, a souvenir 이렇게 쓸수 있겠습니다. buy a souvenir, 기념품을 사다 라는 뜻이 되겠죠. 바로 앞에 오늘의 패턴을 넣어서 I want to buy a souvenir, I want to buy a souvenir 이렇게 쓸수 있겠습니다. 마지막으로 하나 더 연습해 볼까요? 나는 당신의 부모님을 찾아뵙고 싶다 라고 이야기를 해 보도록 하겠습니다. 먼저 우리 찾아뵙다는 영어 동사에 visit, visit, 방문하다 정도로 살펴볼 수 있겠고요. 당신의 부모님은 your parents, your parents 라고 쓸수 있겠습니다. 나는 당신의 부모님을 찾아뵙고 싶어요. I want to visit your parents. I want to visit your parents. 이렇게 쓸수 있겠죠? I want to stay for a month. I want to stay for a month. 친구와 함께 오늘의 계획에 대해서 이야기하고 있는 캔드라입니다. 오늘 캔드라는 관광을 좀 하려고 하는데요. 근처에 관광지가 있는지 확인하고 있습니다. 근처에 관광지가 있나요? 영어로는 어떻게 표현하면 좋을까요? 함께 확인해 보시죠. What are you going to do today? I think I'm going to do some sightseeing. Oh, did you rent a car? No, I didn't. Is there a tourist attraction nearby? Uh, I think so. 오늘의 두 번째 패턴. 근처에 이러이러한 장소가 있는지 물을 때 쓰는 표현 되겠습니다. Is there a 장소 nearby? 
Is there 장소 nearby? 가 되겠는데요. Is there 다음에는 묻고자 하는 장소를 넣어서 사용할 수 있겠습니다. 영상에서 캔드라는 이렇게 이야기를 했죠. Is there a tourist attraction nearby? Is there a tourist attraction nearby? 근처에 관광지가 있나요? 라는 뜻이었는데요. A tourist attraction, a tourist attraction, 관광지라는 뜻이 되겠습니다. Is there a tourist attraction nearby? 근처에 관광지가 있나요? 라는 질문인데요. 만약에 근처에 관광지가 있다면 Yes, there is. 만약에 없다면 No, there isn't. 이렇게 대답할 수 있겠습니다. 자, 그러면 이제 Is there 장소 nearby? 를좀더 연습해 보도록 할까요? Let's practice! <목소리> 먼저 근처에 편의점이 있는지 물어보도록 하겠습니다. 편의점은 A convenience store, a convenience store 이렇게 쓸수 있겠는데요. 오늘의 패턴 속에 넣게 되면 Is there a convenience store nearby? Is there a convenience store nearby? 이렇게 쓸수 있겠습니다. 근처에 편의점이 있다면 Yes, there is. 근처에 편의점이 없다면 No, there isn't. 이렇게 대답할 수 있겠죠. 이번에는 근처에 약국이 있는지 한번 물어보도록 하겠습니다. 약국은 A pharmacy. A pharmacy 이렇게 쓸수 있겠는데요. 오늘의 패턴 안에 넣어서 Is there a pharmacy nearby? Is there a pharmacy nearby? 근처에 약국이 있나요? 라는 질문이 되겠습니다. 근처에 약국이 있다면 Yes, there is. 만약에 없다면 No, there isn't. 이렇게 쓸수 있겠죠. 마지막으로 이번에는 시장이 있는지 한번 물어볼까요? 시장은 A market. A market. 이렇게 쓸수 있겠는데요. Is there a market nearby? Is there a market nearby? 근처에 시장이 있나요? 라는 뜻이 되겠죠. 근처에 시장이 있다면 Yes, there is. 만약에 없다면 No, there isn't. 이렇게 대답할 수 있겠습니다. Is there a tourist attraction nearby? Is there a tourist attraction nearby? 영어 공부를 시작해야겠다라고 다짐을 하시면 많은 분들이 문법을 공부해야겠다라는 생각을 하십니다. 물론 우리의 문법과는 다르기 때문에 학습이 필요한 건 사실이죠. 하지만 너무 문법에 치우치다 보면 혹시 문법상 틀린 표현이 있는 게 아닐까라는 걱정에 말이 쉽게 나오지 않게 됩니다. 우리가 함께하는 패턴들을 좀더 많이 활용해 보세요. 아주 간단한 패턴부터 조금은 복잡한 문장까지 조금 익숙해지다 보면 그동안 어렵게만 느껴졌던 문법이 조금 쉽게 다가오지 않을까 싶습니다. 오늘도 즐거운 영어학습 하시고요. 저는 다음 시간에 다시 뵙겠습니다. 바이바이!